Hi, Rosy. Hello. Hi, Rosy, how are you? Hi, ¿Qué tal? teacher. ¿Qué tal sí, el fin de semana? Muy bien ocupado. Ah, Pasó ocupado. ¿Y usted? Sí. Pues fíjese que yo pasé bien relajado. ¿En serio? Porque ¿No tuvo clase? Eh, tuve clases hasta el sábado en la mañana. Y, y mi semana estuvo bastante ocupada, así que aproveché el domingo y dije, no, ya demasiado trabajé. Así que pasé. Descanso viendo, en la casa. Viendo películas y durmiendo. Ah, está bueno. Está Eso. bien. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos sí. con la plataforma? Eh, ya hice el examen. ¿Qué tal le fue en el examen? Cuéntame. Bien. Bien. No estuvo muy difícil. Mm, digamos que un 90. Ah, ok. Porque no, de repente me tocaba como reenviarlo. Ah. Es que lo que pasa es que como en mi computadora, no sé, quizás es como más antigua, ahorita he cambiado la, la compu. Ah. Entonces la, el texto no me lo refleja en la... Solo pone como los recuadritos donde usted tiene oh. que filtrar. Yeah, Pero el, yeah. todo el texto, las instrucciones y texto tengo que marcar para, para rellenar. Uy. Y a veces los videos tampoco no, no los... No los no los carga. Ah, ¿no tendrá uh -huh. virus? A saber, y este y esta la dejé de ocupar porque se me reiniciaba mucho. Mm. Ajá. Así Pero que estoy has... probando a ver si no me va, a ver qué tal me va. Bueno, por ahorita no estaba fallando, así que vamos bien. Ajá. Entonces, <risa> igual voy a probar si en la clase también no me saca porque desde que empecé no me ha dejado de... De, de estar sacando en las clases. Uh -huh. Sí, eso he estado observando que por veces... Sobre todo cuando me pone en grupo. Ah, sí, la vez pasada. Sí, la vez pasada me di cuenta. Uh -huh. Ajá. Ah, no sé, no sé en qué estar ahí. Tal vez puedes preguntar estoy... con, con, como se tiene instalado el Team, We, Team Viewer, o no se lo piden en, el, en inglés corporativo. Yo le estuve mandando mensajes a, a, a un Jonathan. técnico, creo yo. Uh -huh. Este, pero, pero hasta ahí quedamos, solo quedamos que volviera a validar y, y, y le mandara nuevamente los, si tenía problemas, pero ya no pasamos de ahí. No, oh. bueno, a ver cómo va, esperemos que todo salga sí. bien y no se le reinicie. Ajá, así que vamos a ver si, si me funciona. Vaya, pues, está bien. Yes. Vaya, vamos a esperar un par de minutos que se nos de más. Yo he sentido que hemos, hemos ido corriendo en las clases, pero ¿cuántas semanas nos faltan? Solo, Solo dos. Y la otra. Uh -huh. ¿Verdad? Sí, sí, la otra. Uh -huh. Entonces son, es más material para este nivel. Sí, fíjense que eso está viendo pues igual. que hay unas partes que sí, un poquito más. Allá de ver cómo estamos. Bien, gracias. Feliz noche. Bueno, gracias igual. Hola. Sí, fíjese, Rosy, que hay unas partes, eso está, en de semana, desde el domingo me estaba preparando con las clases. Y hay unas cosas que uh -huh. ya las vimos, eh, hay otras uh -huh. cosas que son pequeñas, pero igual se maneja rápido, ¿ok? Pero sí, uh -huh. nos hace falta un, un poquito para terminar este, para llegar bien, pues, entonces, igual... Siempre vamos a tratar de practicar lo más que se pueda, porque sí, uh -huh. este, por lo menos en mi caso, las instrucciones que tenía es que para la, antes de iniciar la, 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 la tercera semana, sí tendríamos que haber eh, cubierto por lo menos las primeras tres secciones, ¿verdad? Ya en estas últimas dos secciones uh -huh. yo me voy, a, me voy a regalar un poquito, pero también voy a tratar de que practiquemos un poco más. Uh -huh. Ya. Yeah. Uh -huh. Hi, Andrea. Sí, Hi, Carlos. Sí, dígame. Uh -huh. Hello, teacher. Hello. En el examen vi algo que ahorita lo vamos a ver. Así es. Uh -huh. Probablemente ahí vea algo que, que ahorita vamos a ver. Uh -huh. 
Pero sí, a mí me interesa también practicar lo de los comparatives porque eso eh, se confunde bastante uno y uno puede caer en, el, en los errores, ¿verdad? Así que vamos a tratar de practicar eso ahora. All right. Uh -huh. Hi, Mr. Carlos. How are you? Hello, teacher. I'm fine. Excellent. Good evening. So, ya, ya hicieron este, el examen del primer midterm en la plataforma. Yes. yes. Excellent. ¿No tuvieron ningún problema? Bien. No. Ajá. Uh -huh. ¿Todo bien? Todo bien, solo era como ir fijando porque en una parte creo que era como unas oraciones ir colocando los verbos a ah, y si sí, había que ir jugando eso, eso fue lo que un poquito más me costó a mí uh -huh. sí sí como les mencionaba entre más se practica más más este, más dando cuenta de unos detallitos bueno ahí verdad pero sí lo bueno es que ya ya vamos avanzando como si nada han pasado dos semanas estamos a punto de iniciar la week number three así que welcome back bienvenidos a todos gracias por hacer el tiempo de estar en esta clase Y pues vamos a practicar lo más que podamos. All right. So, eh, como les mencionaba antes, me interesa un poco que practiquemos los comparative adjectives. Ok. Así que he preparado este pequeño jueguito para que este, lo vayamos practicando que sea una vez cada clase. All right. Porque sí me interesa que, que usemos los comparatives de, 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 de la mejor manera. Ok. So, vamos a ir en orden. A cada uno le voy a asignar un número, así que por favor acuérdese de ese número. Porque lo vamos a estar usando, espero yo, todas las clases, ¿ok? Hasta que terminemos, hasta que alguien llegue al, al finish, eh, vamos a, este, este, a seguir jugando esto, ¿ok? Espero yo que los primeros 15 minutos sean para practicar un poco esto. Y para que nos ayudemos, ¿ok? Así que, in the previous class, vimos eh, adjectives, ¿ok? En comparative adjectives. So, acuérdense que la mayoría le ponemos ER. Hay otros que cambian completamente. Hay otros que se les pone more o se les pone less, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es bien simple. Eh, vamos a jugar con un dadito. Y dependiendo, si, por ejemplo, si, si te cae en chip, eh, o en el número 3, perdón. Tiene chip y expensive, ¿ok? Ahí usted decide que quiere hacer una oración con chip o hace una oración con expensive, ¿ok? Como usted quiera. ¿Sabe qué es el significado de expensive? Uh -huh. eh, caro. Caro. Caro, caro. ¿okay? Algo que es demasiado caro. Entonces, no se puede comparar dos objetos y decir cuál es el más barato o cuál es el más caro, ¿ok? Ahí depende de usted. Tiene dos, dos este, opciones para cada uno. Okay. Así que vamos a jugar very quickly. Así que acuérdese por favor del número que le voy a dar a cada uno. Okay? Porque como somos bastantes, probablemente me confunda. Así que tratemos de que no me confunda. Okay? Así que vamos a ver. Rosa, you're going to be number one. Okay? Rosa, number one. Javier, number two. Okay. Andrea, number three. Carlos, number four. Eh, Wendy, number five. Hi, Wendy. Hugo, number six. And Carolina, number seven. Okay. Number seven. Por favor, acuérdense de su número. Hasta ahorita tengo siete. Ya, si nos, si nos van agregando más, pues les damos un número a cada uno. Okay. Pero por favor, acordémonos de su número. All right. A todos les di, ¿verdad? Yes. Yes. No di. Yes. Perfect. All right. Yes. So, vamos a empezar con Rosa. Ok. So, Rosa, le voy a eh, mostrar una pantalla en la que usted va a ver eh, un dado. Cuando usted quiera me dice stop y yo paro el dado para ver en cuál queda. Ok. Stop. Ok, one. Ok, perfect. Let's see, Rosa. Sad. En happy. Usted decide con cuál va a ser. Con cuál. Ajá, con cuál va a ser la oración. Ok. Eh, uh, I am happier than Roberto. 
Okay, nice. I'm happier than Roberto. Okay, excellent. Number two, number two is the other, right? Okay. Okay, ya ver. Usted me dice stop, please. <clears throat> Let's stop. Okay, five. Excellent. Five. So there you are, there. five. You are number two. So yeah, they're beautiful or ugly. Mm -hmm. Beautiful. Mm -hmm. um, this this girl is more beautiful than her sister. Okay. This girl is more beautiful than her sister. Okay, perfect. Perfect. Who is number three? Quien es número tres? Yo, teacher. Andrea. Okay, Andrea. Okay, Andrea. Vamos a ver. Andrea, usted me dice stop. Okay, permítame. Cuando usted quiera. Stop. Okay. One. Okay, vamos a ver, Andrea. <clears throat> One more time. Happy or sad? Usted decide con cuál eh, va a ser la oración. Mm -hmm. Okay. Uh, my daughter is happy than my husband. Okay, my daughter is happier, uh -huh, happier than my husband. Okay, perfect. Okay. okay. Thank you. Let's see, number four. Who's number four? Quien es número cuatro? Yo, Carlos. Carlos. Okay, Mr. <coughs> Carlos, you are going to tell me, stop. Okay. Whenever you're ready. Cuando esté listo, you tell me stop. Okay, six. Nice. You had a six. Okay, Carlos, you have hot, hot or cold. Okay, cold. hot or cold. Usted decide. The, the water mm -hmm. is a very cold. Ah, okay. Uh, acordémonos que estamos comparando dos objetos, okay? So, ¿qué uh -huh. es más, qué es más eh, frío que el agua? Uh -huh. Perdón, ¿qué es, ¿qué es algo que usted lo compara y usted dice el agua es más fría que esto? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Un ejemplo puede ser coffee. ¿Cuál es más, el, es, es más helado o el más frío? ¿El agua o el coffee? Más frío el agua. Ok. Entonces pudiera decir, uh, water is colder than coffee. Okay. Colder than coffee. Ajá, okay. Colder than coffee. Y en el caso contrario, sería hotter o más caliente. Uh -huh. okay. Coffee is hotter Hot. than water. Uh -huh. Than water. Ok. Thank you. Yeah, no problem. Number five, who's number five? Who's number five? Another John, number. Wendy. Wendy, hey Wendy. Okay, Wendy, you're going to tell me stop, okay? Let me see. Okay, whenever you're ready, but the lista. Stop. Okay, stop four. Okay, Wendy, you are number four. Sorry, you're going to jump to number four. Let's see. Long or short? Is that better, Wendy? Long or short? I am short than my sister. Shorter than my sister. 
Perfect, okay. I am shorter than my sister. Okay, excellent. Okay, excellent. Number six, who is number six? Hello? Yes, nice, Yandy. Yeah, nice, Wendy. Nice. I am shorter than my sister. Yes, perfect. <laughs> okay, who is number six? Hey, Hugo. Hugo, hi, Hugo. Hi. You go. Let's see. You tell me stop, please. Stop. Okay, three. Three. Hugo, you are number three. Sorry, you are number six. You go to number three. Chip or expensive? Chip or expensive? Um, the car mm -hmm. Audi ah, uh -huh. are are more expensive than Toyota. Toyota car. <laughs> okay. <laughs> okay. So Audi car is more expensive than Toyota car. Excellent. Okay. Excellent. That's a nice example. And number seven. Who is number seven? Hi. Carolina, okay, yes. Carolina. Okay, let's see. Carolina, you tell me stop. Stop. Uh -huh. Stop. Oh, sorry. <laughs> <laughs> okay, Carolina, <laughs> two, okay. So you're number seven, tall and short. Tall. Uh -huh. Or short. Um, um my my doll mm -hmm. is taller mm -hmm. than my cat okay my dog is taller than my cat okay perfect all right alfredo hello no le había dado número verde alfredo hello teacher uh, no uh, ahorita estoy ingresando Ah, ok, excellent. So you're number eight, ok. Acuérdese del número ocho porque esos días lo vamos a estar usando, ok. Usted va a ser number eight, ok. So Alfredo, le voy a enseñar un dado y usted me dice stop para ver qué número le toca avanzar, ok. Cuando usted quiera. Stop. Ok, four. Uh -huh. Excellent. Ok, Alfredo, usted número 8. 1, 2, 3, 4. Ok. Dígame una oración usando long o short, pero en comparativo. Ok. Long o short. Uno de esos dos, pero en comparativo. Uh -huh. uh, I am long than that, my sister. Ah, I am longer than my sister. Uh -huh. Longer. Uh -huh. Acordémonos que siempre le ponemos ER, ¿ok? ER. Okay. Uh -huh. O en algunos casos que cuando tiene más de dos sílabas, se le pone more or less. ¿Ok? En este caso está bien. ¿Ok? Uh, I am longer than my sister. ¿Ok? Perfect. So, ¿todos participaron, chicos y chicas? No yes. me falta nadie. Yes. All right. All right. So, mañana vamos a volver. Sí, ya hay nueve. Ajá. Ya hay nueve. Hay sí, nueve. ya hay nueve. Ajá, ya hay nueve. Ok. Ah, oh, falté yo. Ya me acordé. <laughs> ok. So, I'm going to be number nine. Ok, yo voy a ser número nueve. Let's see. Rosy, usted me dice cuándo para. Cuándo paro para, para uh -huh. mover mi, 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 mi fichita. Bye. Ok. Bye. Uh -huh. Stop. Come on, Rosie. One. Oh, no. <laughs> Otra vez. No, it's okay. Don't worry. <laughs> okay, so I'm number nine. Happy or sad? Um, I am happier than my sister. <laughs> okay? I am happier mm -hmm. than my sister. My sister is kind of... Mm -hmm. uh, she's very... Uh, but I'm happier. <laughs> okay? okay? Perfect. So, okay. cada uno acuérdese, por favor, de su número. Eh, mañana vamos a tratar de seguir con esto, a ver que cuando, cuando terminamos. Espero yo que hasta el final de esta semana terminemos. Right? Okay. So, 
Eh, siempre acordémonos que está esa manera para hacer comparativos, ¿ok? Que le agregamos ER o le ponemos more or less, ¿ok? En caso de alguna duda, pues ahí están los videos eh, para que se acuerden cuán, que se hace con una sílaba, con dos sílabas o tres sílabas, ¿ok? En ese caso es un poco más fácil porque no estamos escribiendo nada. Pero cuando ya nos metemos a escritura, ya tenemos que respetar un par de reglas. ¿okay? Así que eh, ahí queda para que practiquemos. All right. So, tengo una pregunta para ustedes. Okay. What type of music do you like? Por ejemplo, yo aquí, aquí puse pop. Vamos a ver qué otros eh, ritmos ustedes conocen o les gustan. Díganmelos. Aquí los voy anotando. Uh -huh. Rock. Right. Romantic music. Romantic music. Salsa. Electronic. Salsa. Electronic. Uh -huh. Bachata. Bachata. Nice. You like to dance, right? <laughs> Merengue. Merengue music. Instrumental music. Ah, perfect. Instrumental music. Instrumental can also be classical, I think. Classic music. Classic. Mm -hmm. Okay. Another example. What other type of music do you like? Uh, banda. Ah, banda music. <laughs> okay. Perfect. It's the same. Cumbia. Cumbia. Okay. Yeah, that is typical from Latin America. So we cannot translate cumbia. Okay. No podemos tra traducir cumbia porque es originario de Latinoamérica. Así que. No problem, igual que merengue, salsa, ok, ajá. Uh -huh. Folklore, folklore. Ah, folklore. Folkloric music, ok. Rap. Ah, rap music, excellent. Uh -huh. Reggaeton. Reggaeton, perreo, right. <laughs> ok, reggaeton music, ok. Ajá, uh -huh. another type that we are missing. Okay, perfect. So, in most of the cases, the pronunciation is the same. Okay, en la mayoría de casos, la pronunciación no cambia porque son ritmos latinos. Okay, son ritmos que nosotros tenemos en Latinoamérica. Pero hay otros que se dicen de otra manera. Okay, por ejemplo, uno dice pop, pero en inglés es pop. Okay, pop. pop okay, es como si fuese con a. Pop. Repeat. Mm -hmm. Pop. Pop. Uh -huh. Rack. La misma, rack. La misma pasa. Rack. Rack. Uh -huh. rack. Rack. Uh -huh. rack. Romantic. 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 Electronic. Romantic. Electronic. 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 Instrumental. 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 Classical. 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 Rap music. Rap music. Rap music. Okay, excellent. So, acá están algunos ejemplos de tipos de música que nosotros tenemos. Y en base a eso vamos a practicar una pequeña conversación. Okay? So, let's listen. Okay? Let's listen. Um, do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her. Do you love her? No, I don't. I don't like pop music very much. Okay? So let's see. I'm going to ask two people to read. Okay, le voy a pedir a dos personas que lean. Um, any questions about the conversation? Alguna pregunta? Alguna palabra que no me entienda? Mm -hmm. What's the meaning of guess? Oh, I guess I don't know much about rap. Uh -huh. ¿Qué significa guess? Mm -hmm. En ese caso sería, ah, entonces creo que, I guess, creo, ok, creo. Creo. Uh -huh. Creo. Por ejemplo, cuando usted me dice una respuesta, yo le digo, ok, what is the comparative of good? Ok. Y usted me dice, ah, teacher, I think it's 
better, I guess. Ok, creo. Ok, I guess. Ok, así, así se puede traducir eso. Creo. Ok, I guess. Es muy usado. Ok, es muy usado en inglés. I guess. Ok, so, let's see. Carolina, you are Liz. Ok. Ok. And Hugo, you are Tom. Ok. Mm -hmm. hey. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I am a big fan in, of Eminem. I think I, I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. Uh -huh. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't not like pop music very much. Okay, excellent. Excellent. Thank you, guys. Let's see. Um, yeah, there you are, Tom. And... Okay. Andrea, you are Liz, okay? Okay. Do you like, do you like rap, Liz? No, I don't. I like it very much. Do you? Yeah, I do. I am big fan of Emmy. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He has, he's a singer. Oh, I guess I don't know much about rat. So, what kid, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Okay, thank you. Excellent. Okay. So everybody, repeat. Um, guess. 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 I guess. I guess. What kind of music do you like? What, what kind, kind of music uh -huh. do you like? Kind. Okay. Kind. 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 What kind? Mm -hmm. what uh, kind? This is a synonym of type. Okay. What type of music do you like? Okay. It is the same, okay? Es lo mismo, ¿qué tipo? What kind or what type? Es lo mismo, okay? That's the same. What All right. What kind or what type? Mm -hmm. What type? Uh -huh. What type of music do you like? Okay, perfect. Mm -hmm. So if you see, we're going to talk about music, okay? Si se fijan, acá tenemos bastante yes, no questions. Tenemos information questions. Pero no lo estamos aplicando a las routines, que es a lo que hemos venido aprendiendo a usarlos este tiempo. Por ejemplo, uh, where do you work? O uh, who is she? Who is he? Ok. Sino que acá lo estamos aplicando a algo diferente. Entonces eso es lo que vamos a aprender ahora. Antes de pasar esa parte, es importante eh, conocer algunos tipos de películas también, porque eso también lo vamos a tocar. Ok. Así que tenemos different types or kinds, ¿ok? ¿Qué es lo mismo? Kinds or types of films or movies, ¿ok? Films and movies son synonyms, ¿ok? Ellos son sinónimos, así que films or movies es, es lo mismo, películas, ¿ok? So, we have action films, ¿ok? Action films. Action also, film. we have action comedies, ¿ok? Action, action comedies. También tenemos eh, animated films. Mm -hmm. animated. animated films. Ah, por ejemplo, action films. Can you tell me some action films? Los nombres de algunas action films que ustedes conocen. Hard Eye. Fast and Furious. Fast and Furious. Fast and Furious. Hard Eye. Hard Eye. Duro de Matar. Or what? Yeah. Ah, ok. Uh -huh. Young Quick. Quick. Young Week, okay, that is an action film. Uh -huh. Another one? Buscando a Nemo. 
Okay. So, buscando Nemo is an animated film, ok? Es un animated film, ajá. Uh -huh. Son animaciones, ok? No son personas reales, son, la mayoría son animaciones. Son muñequitos, muñequitos, ok? So, buscando or uh, finding Nemo, ok? Buscando Nemo sería un animated film, otro. Animated film. La era del hielo. La era del hielo, Ice Age, ajá. Uh -huh. The Lion King. The Lion King. Uh -huh. Coco. 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 Okay. Shrek. 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 Yo sé que todas esas las han visto. Okay? No porque las he mencionado para allá, sino que yo sé que las Las cuatro. <laughs> ok. Son chivas, ok. Son, son bonitas. No hay que negarlo. Ok. Uh, the next one. Cartoons. Ok. Cartoons. Cartoons. En este caso son un poco diferentes a las animated movies o a los animated films. Usualmente en una animación se ven como... Eh... Dragon Ball. Ajá, por ejemplo, tenemos Dragon Ball que sería cartoon. Pink Panther. Eh, excuse me, ¿cuál? Pink Panther. The Pink Panther. Pantera Rosa. Ah, la Pantera Rosa sería un cartoon. Ok. Cartoon. Ahí sí no se ven 3D, digamos, o no se ven... No se ven así como que fueran objetos reales, sino que se ve como un solo, un solo papel, por así decirlo. ¿okay? Entonces también tenemos este tipo de películas o también TV shows, ¿ok? Cartoons, ¿ok? Cartoons. Luego tenemos comedies, ¿ok? Comedies. Comedies. ¿Me pueden decir alguna comedy que ustedes conocen? Lear, Lear. Little Liar. Mentiroso, mentiroso. Ah, ajá, mentiroso, mentiroso. Jim Carrey. Jim Carrey, ajá, ajá, excelente. ¿Dónde están las rubias? That is comedy, ok. En inglés es White Chicks. White Chicks, white así chicks. se llama en inglés, ok. White, chi white Chicks, another one. Comedy. No sé cómo sería... Uh, en inglés, grown ups. Ah, son grown como ups. Niños. Son como niños. Grown ups. Uh -huh. Grown ups. Uh -huh. Hay varias películas de eso. Grown ups. Uh -huh. Perfect. Y luego tenemos documentary films. Okay, repeat. Documentary. Documentary films. Documentary films. Okay, en este caso son basados en hechos reales. Están grabando personas en tiempo real. Okay, y luego hacen un documental acerca de eso. Estos son bien famosos cuando son de naturaleza, cuando son de algunas tribus o de personas que viven en otro lado, no en otro planeta, sino que en otro lado, en otro país. Y el estilo de vida de, estilo de, vida de ellos es diferente. Okay? So there is a documentary film. Luego tenemos love stories. Love stories. Uh -huh. Estos son muy famosos también. Tenemos musicals. Musicals, por ejemplo, High School Musical, eso es un musical, ok, así como es el nombre. Um, no sé si conocen otros musicals. No, de... Step no, Up. Step the Up. Parfum, creo que podría ser. El perfume tiene mucho de cantado. Ah, Cantan el perfume. mucho en, ajá, en el perfume. No High School Musical. Consideraría. High School Musical, como decíamos. Uh -huh. No sé si alguien conoce Mamma Mía, que es basado en un, yeah. eh, en un musical sí. de Ava. Uh -huh. okay. That is a musical. La de, uh -huh. de Freddie Mercury, que acaba de ser. Ah, ok. Queen, o oh, de Freddie Mercury. Uh -huh. Yeah. Excellent, ok. All, all of them are musicals, ok. Todos esos son musicals. Luego tenemos Mysteries, ok. Mysteries. Esos son así un poco más de suspenso. Sin embargo, no son de horror, ¿ok? Sino no. que nada más somos mysteries, ¿ok? Um, um, Luego tenemos science fiction. Repeat, science fiction. Science fiction. Science fiction, ¿ok? Science fiction. Por ejemplo, esos son cuando Avengers? son... Avengers, ¿ok? Cuando nada de lo que está ahí es real, ¿ok? Todo se ve que... Inventaron, ok, Star Wars, ok, that is science fiction. Uh -huh. Jurassic Park, 
Jurassic Park, ok, excellent, that is science fiction, ok, that is science fiction. Aunque aparezcan, aunque aparezcan personas ahí, no es, no es documentary, ok, sino que se ve que las demás cosas fueron hechas a computadora, ok. Incluso Avatar. Jurassic, Avatar, excellent, ok. Incluso Jurassic Park puede ser entre action y science fiction, ok. Eso siempre pueden tener una o dos, ok. Y luego tenemos horror films, ok. Horror, horror films. films. It. It. Ok, perfect. Uh -huh. El conjuro, The Conjuring. Ok. That the is Ring. A horror film. The Ring. The Monja. The Hole. Ok, uh -huh. excellent. Ok, excellent. So you know a lot of movies. Ok. You know a lot of movies. So let's repeat one more time. Action films. Action, action films. films. Action comedies. Action comedies. Action comedies. Action comedies. Action comedies. Yes. Animated films. Animated films, cartoons, cartoons, cartoons. comedies, comedies, documentary films, documentary films, films. Love, stories. Love, love stories, love stories, musicals, musicals, mysteries, mysteries. 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 science fiction. Horror films. Horror films. Horror films. Ok, y tenemos uno, pero creo que es un poco extra. Kung Fu films. Okay. Kung Fu films. films. No es muy famoso, más que todo es de como de artes marciales. Ok, por ejemplo, Karate Kid o Kung Fu Panda. Puede ser algo parecido. Okay. Kung Fu films. Ok. So. Yeah. Um, Vamos a hablar un poco de estas, de esas películas, pero para eso vamos a aprender algo que se llama Object Pronouns, ¿ok? En los cuales vamos a aprender cómo referirnos a esas películas sin necesidad de decir el nombre, ¿ok? Por ejemplo, um, como sabemos, puedo usar I, you, he, she, it, we, you, and they, ¿ok? Eso es muy simple. Lo podemos usar de manera, de manera fácil. Eh, en el caso de los object pronouns, esos casi siempre van después del verbo. ¿Ok? Entonces, casi siempre va después del verbo like. ¿Ok? Por ejemplo, I like pupusas. ¿Ok? En el caso de pupusas, ¿qué creen que sería? Sería you, he, she, we, you, they. ¿Qué sería? Pupusas. Ajá. Uh -huh. Pupusas, sí. está en plural. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Ah. Uh -huh. ah. O pongámoslo más fácil. Uy. Uh, I like I like Jennifer López, por ejemplo. Okay, I like Jennifer López. En ese caso, ¿qué sería? Sí. Sí, ok. Entonces, yo puedo decir, I like Jennifer López. Pero si no quiere decir Jennifer López, porque ya la mencioné antes, puedo decir I like her, ¿ok? I like her. Porque si estoy hablando de Jennifer López, ¿ok? Jennifer López is from Puerto Rico. Uh, and then I say I like Jennifer López. Si se, si se escucha es algo repetitivo, porque estoy hablando de Jennifer López y luego digo I like Jennifer López. No, es mejor decir I like her, ¿ok? I like her. En el caso de las pupusas, como ustedes mencionaban, era they. ¿Ok? I like pupusas. ¿Cómo sería de manera corta? I like them. Ok, I yeah. like them. Uh -huh. I like them. I like them. Entonces, acá les voy a mostrar algunos ejemplos que tengo usando estos, estos object pronouns. En la mayoría se van a fijar que están después del verbo. ¿Ok? Por ejemplo, can you help me? ¿Ok? Can you help me? ¿Cuál sería el verbo principal acá? Help. 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 Okay. help. Puedes ayudarme. Okay. En ese caso es bastante fácil identificar. Can you help me? Okay. En el caso de you, es igual you. Okay. Vamos a ver un ejemplo. I know you. Okay. I know you. Uh -huh. I know you. Uh -huh. Te conozco. Okay. I know you. En el caso de he, Vamos a decir him. Por ejemplo, she isn't in love with him. Okay? Como que no está enamorado de él. Okay? 
So if she isn't in love with him. Ok. Entonces en ese caso estoy usando un verbo diferente que sería love him. ¿Qué pasa si usted está hablando de su papá? Ok. O de su hermano. I love my father. I love my brother. Lo más fácil. I love him. Ok. I love him. Ok. Muy, muy fácil. Luego tengo she. Vamos a dar el ejemplo. Her. He phones her every day. Otro sinónimo para phones podría ser call. Ok. Call. He calls her every day. Él la llama todos los días. Ok. He calls her. Ok. Or he calls his mother every day. He calls his mother every day. Pero si lo quiero decir más rápido. He calls her every day. Para it. Eso es lo que estaba mencionando antes. I don't like it. Ok. Por ejemplo, I don't like... I don't like the cell phone, ¿ok? I don't like it, ¿ok? Porque estoy hablando del teléfono, ¿ok? Eh, ya si fuera una persona, por ejemplo, I don't like the teacher, ¿ok? I don't like him, ¿ok? I don't like him. Pero en este caso, como estoy hablando de un objeto, I don't like the cell phone, I don't like it, ¿ok? I don't like it. Luego tengo you, pero en plural. Eh, en este caso, oh, perdón, we, ¿ok? Wait for us, ok? Wait for us, espéranos, ok? Wait for us. Eh, sin embargo, eso es un poco más difícil de usar, ok? Pero no lo vamos a usar el día de ahora, así que don't worry, ok? Y el último, call them, ok? A ellos, call them this evening, ok? Call them this evening. Entonces, les voy a mostrar algunas oraciones y usted me dice en cuál de eso vamos a usar, ok? So, I, me, you, you, he, Him, she, her, it, it, we, us, you, you, and they, them. And remember, ok, acordemos, siempre va después del verbo, ok, after the verb, ok. Un ejemplo, I love pop music, I love, what do you think? It. it. Excellent, ok. I love it, ok. En ese caso, eh, pop music es un objeto, es cualquier otra cosa, ok. Pero no es ni persona, ni animal, ni nada, ok. So, eh, I love it, ok. Let's see. I like cheese pupusas. I like. I like them. I like it. I like it or them. Mm -hmm. I like them. Uh -huh. them. 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 Está en, en plural, ok. Está en plural, entonces tiene que ser them. Si solo dijera pupusa, yes. Okay, I like it. They. Mm -hmm. I like them. Ajá. Uh -huh. I prefer to listen to Shakira. I prefer to listen to? Hair. Hair. Excellent. Okay. Hair. Hair. Uh -huh. Hair. Excellent. Okay. Estoy poniendo ejercicios así porque en la plataforma van a tener algo parecido a esto, ¿ok? Si no es que ya pasaron esa parte, ahí se van a encontrar con algo parecido a esto, ¿ok? So, una pre ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No. 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 No okay. question. Ok, perfect. Okay. Eh, como si, si se fijan, eso tiene que llevar un antecedente, ¿ok? Tiene que estar hablando de algo para poder usar esto, ¿ok? Por ejemplo, usted dice, I love pop music, I love it, ¿ok? O como el ejemplo que le pone del familiar. Ah, my mother is uh, 45 years old. She is tall. Um, she is very angry, ¿ok? But I love her, ¿ok? I love her, uh -huh. En ese caso ya estaba hablando sobre ella, entonces no tengo que volver a mencionar my mother. Ya solo digo I love her, ¿ok? Y como les mencionaba, casi siempre eh, la más común es con like, ¿ok? I like it, I like him, I like her, I like them, ¿ok? Ese es en el que nos vamos a enfocar ahora porque vamos a estar hablando de canciones y de películas, ¿ok? Y también love, ¿ok? Love. So, Uh, un repaso súper rápido de yes no questions y wh questions, ¿ok? Um, cuando estamos hablando in the simple present, 
eh, ¿cuál es el auxiliar que voy a usar? Porque tengo varios. Tengo am, is, are, tengo do and does. ¿Cuál es el que, que voy a usar para el simple present? Uh -huh. Am, is, do are, and does. or do and does. Uh -huh. Ok. Do and does. Do and does. Ok, entonces eh, vamos a practicar esto. Vamos a practicarlo con music y también vamos a practicar la entonación de cómo hacer una pregunta correctamente. All right. Entonces, acá en vez del espacio vamos a poner un cualquier tipo de música, ¿ok? Cualquier tipo de música. Entonces, alguien que quiera completar la, hora, la pregunta, perdón, usando un tipo, a type of music or kind of music. Mm, do you like rap? Ok, do you like rap music? Ok, excellent. Now, cuando hacemos una pregunta es importante... Hacer énfasis o entonación en la última palabra, ¿ok? Entonces, la pregunta no sería, do you like rap music? Sino que, do you like rap, rap music? ¿Ok? Do you like rap music? ¿Ok? Siempre tenemos que elevar un poco más la voz en la última palabra cuando son yes no questions, ¿ok? Así que vamos a ver. Um, Rosy, can you ask me this question? ¿Me puede hacer esta pregunta usando la entonación correcta? Do you like rap music? Excellent, ok. Do you like rap music? Gather, ask me the question. Do you like rap music? Excellent, ok. Carlos, ask me the question, please. Do you like rap music? Excellent. And Alfredo. Do you like rap music? Excellent, ok. So, how do you answer this question, people? It is a yes, no question. So, if yes, I ask I like you, it. if I yes, ask... I like it. Ah, okay, yes. Uh, for, you can say, yes, I do, okay? Because it's a yes, no question, yes, I do. Ah, yes, Or, I do. Or, yes, I like it. I like. Uh-huh. Aquí tenemos varias, varias respuestas, okay? Yes, I do, porque me están preguntando con do, puedo responder con do. También puedo decir, yes, I like it. Okay. Yes, I like it. Y si de verdad le gusta. Yes, I like it very much. Okay. Yes, I like it very much. ¿Y cómo sería la negativa? ¿La manera simple? No. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay. Eh, y luego eh, tenemos la respuesta larga que sería, oops. No. I dislike. I, I don't like I it. I don't like it. I don't like it very much. Okay. Oh, yeah. Sería la otra. No, I don't like it. Okay. No. Oops. No, I don't like it. Or no, I don't like it very much. You know? No, I don't like it. Uh, no, I don't like it very much. Okay. So, voy a, voy a hacer preguntas acerca de music. <coughs> okay. Y usted me responde como usted quiera. All right, let's see. Voy a cambiar el tipo de música. Okay, let's see. Uh, Wendy, do you like bachata music? Yes, I do. Excellent. Okay. Hugo, um, do you like electronic music? Yes, I like it. Excellent. Okay. Jader, um, do you like reggaeton music? No, I don't. No, I don't. Okay. <laughs> Uh, Carolina, um, do you like merengue music? Yes, I like it. Excellent. Okay. Let's see. Um, Rosie, um, do you like classical music? Mm, yes, I like it. Okay, perfect. Um, let's see, Alfredo. Um, do you like banda music? No, I don't. <laughs> okay. Y si quiero decir más o menos. Ah, uh, yeah, that's a good one. Okay. Uh, mm -hmm. You can say so so. Okay. Algunas so -so. canciones, por ejemplo. Uh -huh. Yeah, so so or. Uh, more or less. Yeah, more or less or some songs. Okay. Algunas canciones. Okay, some songs. Mm -hmm. Mm -hmm. Some song, okay. But usually uh, the the most common 
answer, la respuesta más, más común es decir so-so, ok, like so-so, uh -huh. so-so, ok. Let's see, Andrea, um, do you like pop music? No, I don't. Oh, no, you don't. Oh, that's <laughs> And, ¿quién me falta? A todos le pregunté. Sí, verdad. A todos le pregunté, ya creo. Si no, ahí van a disculpar. Wendy, ya le pregunté. Sí. Sí. Ah, ok. All right. So, eso sería en cuanto a la música. Ok. Ahora, ¿qué pasa con las películas? También puede ser lo mismo. Ok. Por ejemplo, do you like action movies? Do you like comedy movies? Do you like animated films? Ok. Entonces ahora ustedes me van a preguntar a mí. Y yo le respondo. Ok. However, lo voy a cambiar acá solo para que tengamos un ejemplo. Eh, comedy films. Ok. En ese caso, como estoy usando films, que está en plural, ¿cómo creen que va a ser mi respuesta? Y yes, ahí tú. Dos. ¿Qué pasa con eso? Dos. Dos. Das. Dos. 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 No, porque estoy hablando, está hablando de mí. Sería okay. siempre to you. Uh -huh. Yes, uh, I do. Yes. Yes. Pero en este caso, Keep yes, them. I like it. It is for singular. Uh, ¿Qué pasa con them. el plural? Ah, excellent. Them. Yes, I like them. Yes, I like them very much. Uh, some films or movies. No, I don't like them. No, I don't like them very much. Ok. So, ¿alguien que me quiera preguntar sobre movies? Do you like horror movies? Um, so, 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 so movies. <laughs> <laughs> Yo soy bien miedo. Uh -huh. <laughs> ok. Another person? Do you like cartoon film? Uh, yes, I do. I like cartoon films. Uh -huh. Another person? Do you like documentary? Documental. Films? Yes. Uh -huh. Documentary so, films? Uh -huh. Documentary films. Uh -huh. uh, no, I don't like them. Mm -hmm. <laughs> Why did you? Sometimes they are boring. Sometimes. Not all of them, but sometimes. No. <laughs> Do you like horror films? Uh, so, so. <laughs> I'm a little scared. I'm a little scared. Okay, the last question. Do you like action films? Do you like action films? Uh, yes, I like them very much. Okay, I like them very much. Thank you. All right. Entonces, así tenemos y es no questions. Ok. Uh, también podemos hacerlo con otras personas. Ok. Por ejemplo, si estamos hablando de nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, quien sea. Ok. Puedo preguntar, does she like, uh, por ejemplo, does she like pop music? Ok. ¿Cuáles serían las respuestas en este caso? Pero, ¿cómo se traduciría esa frase? ¿Cuál? Does she like pop music? ¿Le gusta a ella la, la música pop? Ah, sí, claro. Uh -huh. uh -huh. ¿Cómo sería yes? Yes. Yes, she, yes. Like. she like. ¿Cómo? She vamos, a she usar, like vamos a usar she, ¿ok? Yes, she yes. like her. ¿Cuál sería la, la, la primera, la más corta? She does. Excellent. Ok, yes, she does. Luego... Yes. Usando el verbo. She doesn't. Yes. She like. She like. She she like. She like. Ok, en este caso sería pop music. So it can be she it. Likes it. Ok. She likes. Yes, she likes it. Uh, ¿Cuál sería la más larga? Yes, she. Yes. She likes. She likes it very much. Music. Excellent. She likes it very much. Ok. What about negative? Okay, negative. No, she doesn't. She doesn't. No, she doesn't. Okay. No, she doesn't. No, she doesn't. Come on. Okay, no, she doesn't. She doesn't. No. 
Now she doesn't. Now uh -huh. she doesn't like it. Now she doesn't like it. Excellent. Okay. Now she doesn't like it. And the long one, the la, la larga. No, she, no, she, she doesn't like it very much. Very much. Very much. Okay. Perfect. Ahora le voy a preguntar de un familiar. Okay. For example, Wendy. Um, do you have, do you have a husband? Yes. Okay. Does he like uh, electronic music? No. No. He uh, don't. Uh -huh. No, he doesn't. Uh -huh. Porque acá sería con otra no, cosa. he doesn't. Excellent. No, he doesn't like it very much. Okay, perfect. Perfect. Excellent. Uh, Hugo, okay. uh, do you have a mother? Yes. Okay. Does she like uh, cumbia music? Uh, uh, yes. She, she, mm -hmm. she likes it. Yes, she likes it. Excellent. Okay. Excellent. Let's see. Uh, Carlos, do you have a brother? Yes. Okay. Does he like banda music? Mm. No, he doesn't. No, he doesn't. Excellent. Okay. Uh, Carolina, do you have a sister, Carolina? No. <laughs> okay. Do you have a husband? Yes. Okay. Does he like um, does he like reggaeton music? Mm, no, she, no, he doesn't. Excellent. Okay, no, he doesn't. And finally, Rosy, uh, yes. do you have a son? My daughter. A daughter. Okay. Does she like pop music? No. No, he, no, she doesn't. No, she doesn't. Excellent. Mm. Perfect. Perfect. Okay. Also, we can ask about movies. Okay. So, in this case, I'm going to change it to comedy movies. Okay. Remember, this is not going to be it. This is going to be. Ya no sería con it, sino que. Them. Como ya sería en plural, sería. Them. Them. Mm -hmm. Okay. Then, entonces lo voy a cambiar para que... Sería like, nada más. O ¿no? oh, siempre likes. Like them. Sí, porque oh, el, el them... Like them. Ajá, la, la, el plural sería en them, no sería en el sujeto. Ajá. Porque acá el, el, el them sería comedy movies. Eso es, es lo que está en plural. El sujeto siempre sería she. Entonces no cambia. Pero es likes. Está acá. Entonces no sé si siempre queda likes. Tendría que, o solo like. No, porque como uh, siempre... En la está, respuesta. Ajá, como siempre estamos hablando de she, uh, no cambiaría. Ajá, uh, siempre okay. se mantendría igual. Ajá. Okay. Como le repito, eh, comedy movie sería eh, lo que está después del verbo. Entonces sería them o it. No hay problema. Okay. All right, vamos a ver. Um, yeah, there. Do you have a brother? Yes, I have. Does he like horror movies? Yes, he likes them. Okay, perfect. Yes, he likes them. Um, let's see, Carlos. Uh, do you have a wife? Yes. Okay, does she like action movies? Mm. Yes, she likes them very much. Okay, nice. Excellent. Uh, let's see, Carolina. Uh, do you have... A father? Yes. Okay. Does he like uh, romantic movies? Yes. He does. Yes, he does. Excellent. Okay. And the last one, Wendy. Um, what do you think? Does the teacher like musicals? Does the teacher like musicals? Uh, no, she doesn't. 
he or she? I, sorry. <laughs> no, he doesn't. Okay. But yeah, I like them. I like musical. Oh. <laughs> All right. Thank you, Wendy. So, uh, any questions, people? Alguna pregunta hasta acá? Creo que es cuestión de practicar. I know. Mm -hmm. Es cuestión de practicar. Okay. So, vamos a seguir practicando mañana porque hay un par de preguntitas que tenemos que tocar todavía. Okay. Um, así que, thank you so much. Have a good night and see you good tomorrow. Night, Muchas gracias por hacer thank el tiempo. Thank you. Okay. Good night. Bye, bye teacher. Good night. Bye. Have a good night, bye. everybody. Bye, bye teacher.